good morning so today we will discuss excretory system what is excretion removal of metabolic waste from body of organism removal of metabolic waste from body of an organism is known as excretion and along with this there is one more word osmoregulation So, also regulation in simple words is maintaining ionic balance of the body. Maintaining ionic balance. So, both are essential. Metabolic waste removal as well as maintaining ionic balance of the body. So there are different types of organisms or animals depending upon osmoregulation. Osmoconformers. Osmo. Conformers. Osmoconformers are also known as poikilosmotic. Poikilosmotic. So, in such animals, osmolarity changes, which changes in the surrounding water body fluid ka jo osmolarity hai wo change karta hai with changes in the surrounding atmosphere osmolarity of body fluids changes and kab change karti hai the change in external medium change in external medium or external medium ka matlab hai surrounding water so all marine invertebrates are examples example ki baat kare marine invertebrates shows this osmoconformity or ek vertebrate bhi iska example hai hagfish Hagfish. So, osmoconformers or poikilosmotic organisms. Second one are osmoregulators. Second one are osmoregulators. So, just reverse. There is no change. There will be huge change. The osmolarity of the body fluids remains constant. Osmolarity of osmolarity of body fluid remain constant. Okay. 
बॉडी फ्लूड्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ रेस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन द एक्सटर्नल मीडियम सो एग्जाम्पल्स की बात करें फ्रेश वाटर इन वर्टिब्रेड्स फ्रेश वाटर इन वर्टिब्रेड्स एंड ऑल वर्टिब्रेड्स ऑल वर्टिब्रेड्स एक्सेप्ट ये वाला इसमें नहीं आएगा वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट हैग फिश राइट एंड शार्क रेज एक्सेप्ट हैग फिश शार्क एंड रेज दे आर टाइप्स ऑफ फिशेस So how to keep this constant? So they these animals either re, uh, remove excess water from their body or continuously take in water. So their osmolarity is maintained. Now what happens? Suppose there are different type of animals. अगर हम बात करें सबसे पहले मराइन ऑर्गेनिज्म है मराइन ऑर्गेनिज्म हाउ इट मेंटेन ऑस्मोलैरिटी तो सी जो वाटर है उसकी ऑस्मोलैरिटी है नियरली थाउजेंड ऑस्मोल सी वाटर की लियो स्मोल पर लीटर और जो बॉडी फ्लूड का है मराइन ऑर्गेनिज्म की उसकी है नियरली थ्री हंड्रेड ओस्मोल पर लीटर सो so, मराइन ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं मराइन ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन एडप्टेशन तो जो बॉडी फिशेज है वो कंटिन्यूसली वाटर रिमूव करती हैं बॉडी से सो फिशेज रिमूव वाटर फ्रॉम द बॉडी continuously and secondly they drink excess of sea water sea water jab zyada lenge to kya hoga usme salts zyada jayenge aur they urinate less they urinate less और यूरिन में यूरिन जो होता है वो हाईली कंसेंट्रेटेड होता है तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर तो ये एक एडेप्टेशन डेवलप हो जाता है मराइन फिशेस में या मराइन ऑर्गेनिज्म में बिकॉज दे आर ओस्मो कंफॉर्मर्स क्योंकि सी वाटर की ऑस्मोलिटी बहुत ज्यादा है थाउजेंड ओस्मोल है और मराइन ऑर्गेनिजम के बॉडी में सिर्फ थ्री हंड्रेड ओस्मोल है सो देर इज एज डिफरेंस इन द बोट ऑस्मोलिटी
इसी तरह जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट वी आर मेनली कंसर्न हेयर विथ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स हाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मेंटेन ऑस्मोलैरिटी Because there are these animals mainly lose water in the form of urine or sweating. So, अगर हम बात करें कि नॉक्चुरल जो होते हैं नॉक्चुरल एबिटेट नॉक्चुरल एनिमल्स की एबिट आ जाती है so day heat is avoided or day day heat jab avoid ho jayegi to sweating nahi hogi water ka loss kam ho jayega some animals produce metabolic water बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके थ्रू मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हो जाता है कैंगरू रेड आपने सुना हो कैंगरू रेड नेवर ड्रिंक्स वाटर बिकॉज जो भी वाटर लॉस होता है उसके बॉडी से इट कैन रिकवर नाइन्टी परसेंट ऑफ द लॉस बाय यूजिंग मेटाबॉलिक वाटर लाइक कैंगरू रेड इसलिए वो पानी नहीं पीता तो उसको कंपनसेट कर लेते हैं डेजर्ट एनिमल्स ड्राई फिकल मैटर और कंसेंट्रेटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं desert animals produce dry feces and concentrated urine so again it is a adaptation Skin of some terrestrial animals is hygroscopic. Hygroscopic skin. So absorbs water from the atmosphere, like Molochordius, spiny lizard of Australia. Spiny lizard of Australia. छोड़िएस होरिडस ये कुछ अडेप्टेशन हैं हाइक्रोस्कोपिक नेचर है ड्राई फिक फेस एंड कंसनट्रेटेड यूरिन मेटाबोलिक वाटर एंड नॉक्चुरल हैबिट्स और अडेप्टेशन हैं डेजर्ट एनिमल सॉरी इंटरेस्टियल एनिमल्स तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सक्रीशन एज वी नो इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थर्ड टू इज मेटाबोलिक वेस्ट वाई देर दीज सब्सटेंसेज नीड टू बी रिमूव मेटाबोलिक वेस्ट They are mainly nitrogenous substances, or nitrogen compounds. Mainly nitrogenous compounds. They are mainly 
nitrogenous compounds and they produce urea and uric acid or, or you can say it, ammonia so if they remain inside our body for long time they can be poisonous to us So there is a need to remove them from body. इसलिए उनको बॉडी से रिमूव करने की जरूरत होती है एंड डिपेंडिंग ऑन द वाट टाइप ऑफ वेस्ट दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स they can become monotelic, they can be ureotelic, uricotelic, right? So first of all, a monotelic. As the name suggests, नाम से ही पता चल रहा है, ammonia is the main waste, right? Ammonia is main waste या मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया मेन वेस्ट है 